അസ്സലാമലൈക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ വൈറലായിട്ടുള്ള റെഡ് ബീ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഫോർ കെ ജിൻ്റെ റെഡ് ബീ കേക്കാണ് കേട്ടോ അന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതിലത്തെ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുള്ള വനില കേക്കാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം അതിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് കോഴിമുട്ട ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിലെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് തരിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൽക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ വനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ സാവധാനം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ അതേ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നാല് മുട്ട ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ അര ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൈദയും കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ തരിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പം അത് തരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക ഇനി മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ തരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ചെറിയ സ്പീഡ് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യണോലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാതെ വെക്കുക കേട്ടോ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കുമായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മിൽക്കും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായ ഓവനിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് എന്താ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വനില സ്പഞ്ച് കേക്കും അതേപോലെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും രണ്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നാല് മുട്ട ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ടു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മിൽക്കിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പിഞ്ച് സാൾട്ട് സൂപ്പർ റെഡ് കളർ ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തരിച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൈദയും ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തരിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് മുട്ട പഞ്ചസാരയും വനില എസൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ മിൽക്കും ഓയിലും ഇതിനുശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് സൂപ്പർ റെഡ് കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് തുള്ളിയാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് അത്രക്ക് കളറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നാല് തുള്ളിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്
ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കേക്കും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വനില സ്പോഞ്ചും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും റെഡ് വെൽവെറ്റും ഇപ്പോൾ മൂന്നും ഒരേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണവർക്ക് മൂന്ന് കപ്പൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും എനിക്കിത് രണ്ടര കപ്പേ ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രീം നന്നായി കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ആയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയോണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ലോണം കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ എങ്ങനെ ഇളക്കിയാലും അത് ചാടൊന്നുമില്ല അത്രക്കും കട്ടിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആദ്യം വനില സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും വെറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ക്രീം തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് അതൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ലാസ്റ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കേക്കും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തം ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് ഒരു ഇരുപത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ജംജൂമെന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് എന്താ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അതേപോലെ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഗനാശിൽക്ക് റെഡ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ റെഡിൻ്റെ കളർ അത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ റെഡ് കളർ ആക്കി എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത്രക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അത് കാരണം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫാൾട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിക്ക് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഇറുക്കളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അത്രക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ കേക്ക് ഞാനിവിടെ അടുത്തുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ അയൽവാസികൾക്കും ഇത് വന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഓർക്കൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം അതിനെ കുറിച്ച് ഇത് അമ്മദ് കുട്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ആയിരുന്നു മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ